kawan selamat datang di Kyoto Hamzah Channel Kali ini kita akan membahas tentang sejarah kapal Jung Nah, adakah kawan yang tahu apa itu kapal Jung? Kapal Jung adalah kapal semacam kapal apa ya, kapal tanker yang memiliki layar khas biasanya kalau kita sering lihat yang juga Hongkong nah kira-kira penggambarnya seperti itu layar yang bisa ditekuk ininya lebih lebar apa decknya lebih lebar dan juga terbuat dari kayu yang tahan air awalnya kapal jung biasanya digunakan untuk mengangkut komoditas dari satu negeri ke negeri lain awalnya kapal ini menjadi transportasi utama dalam jalur rempah yang kita tahu sendiri jalur rempah adalah jalur yang menghubungkan dua budaya barat dan timur yang menghubungkan antara Tiongkok dengan Eropa namanya dan juga menjadikan Indonesia Malaysia serta Singapura menjadi daerah-daerah yang ramai akan perdagangan internasional di masa itu walaupun sekarang ya masih cuma konteksnya adalah rempah-rempah kapal Jung merupakan kapal yang unik dan artian daya tanggungnya cukup besar dibandingkan kapal Eropa semacam kalian dan kawan-kawan ya bahkan kapal ini yang biasanya digunakan oleh Aksamana Cengho ketika dia ekspedisi ke penjuru negeri penjuru dunia kapal Jung ada dua jenis yaitu kapal Jung Tiongkok dan juga kapal Jung Jawa Nah, apa yang menjadi beda dari keduanya? Kapal Jung Tiongkok ukurannya lebih kecil tapi bisa lebih lincah. Sedangkan kapal Jung Jawa dia lebih besar. Daya tampungnya sekitar 500 ton. Dan dia memiliki semacam apa namanya? dayung untuk bermanuver untuk berpindah di kanan kirinya itu kapal ini biasanya menjadi saksi sejarah akan industri kurir di masa lalu bahasa ini bahasa kurir tapi memang karena lokasi yang strategis pasti ada yang namanya ekspedisi kita tahu sendiri ekspedisi tidak hanya sekedar jalan-jalan saja pasti ada yang mereka bawa Nah, inilah yang membuat kita budaya Indonesia bisa apa ya unik. Jadi umumnya budaya yang di Tiongkok utuh, di Arab utuh, tapi di Indonesia itu persampuran. Nah, mengapa bisa persampuran ya karena adanya ekspedisi itu mereka datang dari negeri satu ke negeri yang lain menunggu kapal itu tidak seperti menunggu kereta api ataupun menunggu angkot yang kadang satu jam dua jam kadang untuk menunggu angin menuju negeri tertentu mereka menunggu minimal enam bulan sampai setahun baru itu makanya makanya ada yang namanya pemukiman bagi entah pemukiman orang Cina pemukiman Arab untuk istilahnya menunggu di sana nah sambari menunggu angin kapal jum diperbaiki ataupun menunggu kapal yang lainnya biasanya kapal-kapal ini diperbaiki atau dibuat di daerah pesisir utara Jawa yang memiliki hutan jati dan jati menjadi semacam kalau tambal ban itu adalah banyak serpnya itu suhu cadangnya ada di daerah utara khususnya di daerah yang kita kenal sekarang sebagai daerah Gunung Muria 
dan Madura. Gunung Muria dan Madura adalah galangan kapal yang sering digunakan sebagai perbaikan kapal ataupun membuat kapal kayu jati. Madura adalah kayu jati yang terbaik di saat itu, bahkan kualitasnya dipakai oleh Ratu Belanda, orang raja, raja di Jerman, dan raja-raja Jawa. Jadi ada namanya grade khususlah untuk jati Jawa, eh, jati Madura, sama yang di Muria itu, yang sekarang dari Jepara. Nah, lalu manakah kapal itu? Kapal Jung yang biasanya menjadi transportasi utama. Kalau kalian kawan pernah nonton film apa namanya itu tuh ini lari yang lawasnya tahun 90-an. Nah, itulah gambarannya. Jadi begini kawan, kapal Jung Jawa dulu menjadi saksi sejarah pertempuran Adipati Unus dan juga Ratu Kali Nyamat ketika mereka menyerang orang-orang Portugis yang ada di Malaka. Kita tahu Malaka adalah jantung perekonomian rempah-rempah ketika daerah itu dikuasai dimonopoli oleh orang Belanda, eh orang Portugis belum dikuasai orang Belanda. Ini menjadi titik pintu masuk. Walaupun lewat dari pesisir barat Eko bisa, tapi ada kepentingan yang ada di daerah Melaka. Selain itu, kapal ini mau tidak mau harus mengakui mereka memiliki keunggulan ukuran yang besar. Tetapi bila tidak diimbangi dengan teknologi senjata yang tepat, mereka jadi objek tembak dari kapal-kapal Portugis kelincahan mereka kalah dengan persenjataan mereka lambat laun yang kurangnya besar dikembali dikecilkan di zaman majap apa Mataram Mataram Islam di zamannya apa Sultan Ageng Sultan Ageng Sultan Agung dan Nah khasnya industri kapal Jung mau tidak mau harus kalah ketika politik membunuh mereka ketika siapa? Raja Amangkurat kedua menyerahkan pesisir Jawa kepada VOC di saat itulah industri kapal sudah pupus karena monopoli POC Madura menolak untuk tunduk sehingga Turnusso yang menyerang tapi yo kita tahu sendiri gagal jadi intinya adalah terkadang industri teknologi dan juga apapun itu ketika dipegang oleh orang yang tidak tepat akan membinasakan industri tersebut di zaman dahulu pelabuhan dan kapal adalah sumber informasi pertukaran budaya yang ada di Jawa bagaimana mereka menerima rempah-rempah yang ada di Maluku terus dari Tiongkok, dari Arab mereka mengetahui perbedaannya dari situ perbedaan yang diramu menjadi kesatuan kemudian kadangkala semua industri pasti memiliki masa jaya dan juga masa suram hanya saja kita harus bersiap belajar ketika mencapai masa suram jangan sampai terlena kita yang masa jaya kita harus bersiap-siap Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan Bila ada salah atau Kurangnya saya mohon maaf Saya mohon kritik dan saran Agar bisa dapat berhenti Saya ikut yang bisa pamit Salam